Üdvözlöm kedves nézőinket a Digital Talks mai adásában. Vendégünk Klekner Péter, a kifli.hu ügyvezető igazgatója. Üdvözöllek! Köszönöm szépen! Szeretnék boldog születésnapot kívánni a kifli.hu-nak. Lassacskán két évesek lesznek, vagy két évesek vagytok már? Még nem, még december 15, azt hiszem. És hogyan tervezitek ünnepelni ezt? Már elkezdtük a vásárlókkal együtt ünnepelni, hogy van egy nyereményjáték, ahol a vásárlók tudnak nyerni egy jelentős bevásárlási összeget, és én, én pár ilyen aprósággal még megünnepeljük, de az még meglepetés. Az elmúlt két év is számotokra borzasztóan nagy történet volt, hiszen, hiszen elindultatok, és utána rögtön betört a pandémia. Mennyire volt számotokra nehéz kezelni ezt a hullámot? Én itt csak visszamenőleg visszahallom a híreket arról, hogy ez milyen volt, meg most látom, hogy milyen lehetett. Nagyon nehéz volt abból a szempontból nézve, hogy a cégnek sokkal gyorsabban kellett indulni, mint hagyományosan indult volna. Úgyhogy így a folyamatok, meg egyéb dolgok nem tudtak fölépülni a mértékbe, hogy tipikusan épülnének de egyébként nagyon jól teljesített a cég, meg a kollégák rengeteget beletettek 2020-ba, hogy minden sikerüljön. És mi volt a legnagyobb kihívás? Az, ami mindig a legnagyobb kihívás, hogy legyen elég munkaerő ahhoz, hogy minden sikerüljön. Az IT hátterünk, meg egyéb azt biztosítja az anyacég, úgyhogy azok működőképesek, meg relatív gyorsan lehet módosítani vagy indítani őket. Uh, nagyon nehéz az, hogy megfelelő munkaerő legyen a raktári felületen, vagy a futároknál, hogy minden csomag oda kerüljön, meg olyan gyorsan, ahogy kell. Engem akár személy szerint is nagyon érdekelt, hogy hogyan tudjátok megoldani azt, hogy három órán belül, amit megrendelek, az oda is érkezzen a címre. Hogy működik a logisztikátok? Uh, ez egy, uh, egy ilyen összetett uh, folyamat. Ha elejétől kezdeném, akkor amiután megrendelted az árut, az a rendelés beesik egy ilyen uh, rendszerbe, ahol szétosztódik különböző részekre, attól függ, hogy mit rendeltél. Úgyhogy a száraz áru külön megy, uh, külön megy a zöldséggyümölcs, külön megy a hús, külön megy a pékáru, uh-huh. uh, és ez egy ilyen, uh, ezek felosztódnak ilyen ágakba a raktárba, és folyamatosan szedjük a rendelésedet. Uh, úgyhogy azt, amit te normálisan így folyamatosan behaladnál egy boltban, akkor az így nálunk egyszerre megy, uh, uh-huh. és a terendélésed még kb. 35 vásárlóval egyszerre megy, uh, és az eljut egy ilyen, lehet mondani, úgy lehet képzelni, mint egy kassa, uh, az egy nagy, ilyen, nagy csomagoló asztal, ahol bekerül az összes uh, élelmiszered vagy a rendelés részeit táskákba, külön hűtőt, külön száraz, külön folyamatból a pékség, az, és az, ez így folyamatosan bekerül egy futár autóba, aki majd kiviszi. Ennek a folyamatnak megvan szabva a produktivitás, a határideje, az embereknek a produktivitása is azért olyan gyors, mert normákra dolgoznak a dolgozók, és hogyha alá mennek, akkor vannak egyéb folyamatok, vagy tudjuk erősíteni azokat a részeket a folyamatnak, ami éppen csúszik. És, ak- és akkor egy futár megkap? Néhány címet, ami Igen, megyek, futa... és ezek a címek össze vannak csoportosítva, és nagyjából egy helyre kell vinniük, vagy? Uh, nem, ez, ez még egy külön folyamat. A logisztika saját maga, vagy a last mile, hogyha úgy nevezzük, akkor ez egy külön része az egész folyamatnak, amiután a raktár mindent kikészített táskákba, és a futár, akkor a futár beszedi az autóba, és a túra tervét kapja meg a PDA-jába, ami nagyon összetett, attól függ, hogy milyen címsűrűséggel dolgozunk éppen azon a napon, milyen a forgalom, mennyi, mennyi ideig tartott az utolsó, a, ugyanarra a címre az utolsó szállítás, úgyhogy a rendszer így nagyon AI szinten kalkulál, hogy akkor mennyi lehetne az, amíg odaér a futár, és nagyon sok adatból így összeteszi azt, hogy körülbelül mennyi a kiszállítási idő, és úgy osztja ki a túrákat a futárakra, Uh, hogy valamilyen optimum uh, rút legyen, amivel vissza tud érni időben. Úgyhogy a futárnak van aztán egy, nem tudom, egy és, egy, egy és fél óra, hogy mindent kivigyen egyszerre. Tipikusan ilyen 10-15 rendelést visz ki a futár, attól függ, hogy milyen a címsűrűség. Uh-huh. Oké, okay, akkor nem véletlenül nem tudtam kitalálni, hogy ez hogy működik egyszerűen. Ez a terület, ez nem egyszerű folyamat, hanem egy nagyon komplikált. Igen, igen, Nagy, nagyon bonyolult, és van, vannak enyhe részei, forgalomtól függő, néha attól, hogy a futár mennyire gyorsan tud pakolni, úgyhogy minden apró kis része a folyamatnak nagyon fontos ahhoz, hogy 
a végén ennek az összetett folyamatnak a, az legyen, hogy te kapod a táskákat egy mosolygós futártól, aki jókedvűen ott hagyja és elmegy. Igen, és nem most lesz át a forgalomban, ha nagyon nagyokat. És mik voltak a legfontosabb ügyféligények, amik így, amik így bejöttek a pandémia során? A pandémia során egyetlen egy uh, igény van a mindenkinek, hogy megkapja az árut, uh, és nagyon csökkennek a kényelmi igények abban, abból a szempontból, hogy ez időben vagy, vagy nem időben érkezik, az az, hogy megérkezzen. Uh, utóbb, de a ilyen legnagyobb igény, amit uh, így tapasztaltunk és végre sikerült teljesíteni, az az, hogy uh, most már tudunk olyan táskába uh, szállítani, ami, ami újrahasznosítható. Ez nagyon sok vásárló kérte, és most végre már létrejött ez is. E, bonyolult volt ezt megoldani számotokra? E, ez egy teljes mértékben saját fejlesztés, a, hmm. meg befektetés, hogy egy, ilyen, hogy egy konkrét ilyen táskát fejleszünk le. A, csak nekünk gyártották. A, ez egy plastikból készült, a, újrahasznosított PET alapú táska, amit, ami mosható, újrahasználható, és aztán le, újra gyárthatunk belőle táskát. Uh-huh. Azt uh, látjuk ebből is, hogy a környezetvédelem számotokra fontos. Mik még azok a fontos értékek, amikkel a kifli.hu rendelkezik? A környezetvédelem az a egyik nagyon fontos része. Másodiknak azt mondanám, hogy nem, nem szerettünk ételt elhullasztani, úgyhogy az összes folyamat úgy van beállítva, hogy ne legyen hulladék, vagy minimalizáljuk a hulladékot. Ott szerintem ilyen három szer jobban teljesítünk, mint egy általános üzletlánc. Uh, és uh, így, a, 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 talán a legfontosabb, hogyha most eltekintünk a Eko vonaltól, akkor az a vásárló nálunk, hogy ő legyen elégedett, uh-huh. és uh, lehetőleg mindig megkapja azt, amit kívánt, és úgy, ahogy kívánt. Uh-huh. Figyeljétek az ügyfélélményt akkor? Teljes mértékben és nagyon sok szinten. Uh, szinte minden rendszerünk úgy van beállítva, hogy uh, uh, fogyasztó szemmel nézve ez mit jelent. Úgyhogy a, a, a raktárkészletet is nem úgy mérjük, hogy mennyit adtunk el, hanem mennyire látja a vásárló. Például a vásárló tudja értékelni a futárt, tudja értékelni a szolgáltatást, tudja értékelni az ételt, vissza tudja adni azt, ami nem kér, vagy nem volt megfelelő, vagy reklamálni tud anélkül, hogy bárkivel is kelljen beszélni. Mi volt az a kezdeti szemlélet, amivel a kifli.hu elkezdtétek építeni, és ez változott az idő során? A, a szemlélet az a, a tulajdonostól vagy az alapítótól jött, uh-huh. hogy szeretett volna egy olyan szolgálatot, ami nem volt a piacon, hogy uh, egy helyen elérhető a nagyon jó étel, nagyon jó minőségű étel, uh, meg ilyen kis gyártóktól bio, meg uh, egyéb ételek, amik akkor nem voltak el- elérhetőek. Uh, és ezzel jöttük, jöttünk a magyar piacra is, még a magyar piacon lehet, hogy egy speciális szemlélet van abból a szempontból nézve, hogy azt szerettük volna, hogy ez legyen az első külföldi piac, ahol, ahol indulunk. Mik voltak azok a nagy nehézségek, amikkel, amikkel meg kellett küzdenetek? Ez nem lehet, nem lehet kiemelni egy nagy nehézség, ez, ez, ez ilyen napi szintű állandó haladás, meg probléma, megoldás, úgyhogy úgy, hogy minden működjön. Uh-huh. És uh, nagyon úgy tűnt, hogy minden működik, tehát, uh, tehát kívül, kívülről uh, felhasználói szemlélettel uh, így uh, tényleg mindig meg, minden megérkezett akkor, amikor szerettük volna, és minden mm-hmm. olyan minőségben. Uh, gondolom ez egy nagy harc volt a háttérben számotokra. Uh, és, uh, és egyébként a kommunikációtok is nagyon, nagyon őszinte. Ezzel szándékosan erre építetek? Uh, igen, szeretnénk azt, hogy a vásárló mindig úgy érezze, hogy közel van, uh, mert nekünk még közelnek érzük a vásárlót. Uh-huh. Úgyhogy bár, bármit, bárhogy is gondolkozunk, nagyon gyakran megszoktuk kérdezni a vásárlót, hogy neki mi a jó. Uh, és nem csak, ez nem csak egy marketing húzás, ez egy cég uh, uh, kultúra, uh, hogy eléggé őszintén kommunikálunk, elég nyitottan, és ezt a vásárló felé is így szeretnénk csinálni. És a, a kiflipont hú segítségével gyűjtetek-e adatokat, amivel segítitek az eladásokat a, a vásárló számára? Nagyon sok adat gyűl össze, de nem a teljes mértékben használjuk, mert nem mindig segíti a vásárló élményt. Úgyhogy bizonyos szinten segítünk a vásárlónak abban, hogy ne kelljen újra és újra keresni például a kedvenc ételeit. Úgyhogy bizonyos vásárlások után kialakul egy saját polc, ahol jobban tudod megtalálni azt, amit gyakran vásárolsz. 
és ez a personalizáció része elmehetne nagyon messze, de egyelőre nem használjuk az összes lehetőséget arra, hogy így nagyon personalizáljuk az élményt, mert nem, az, nem, nem látszik úgy, hogy ez a mi a vásárlónak kéne. Még mindig szeretik így felfedezni az új ételeket, úgyhogy inkább így próbáljuk segíteni azt, hogy mondjuk egy vegánnak ne toljuk oda a húst, Uh-huh. és akkor így előkészítjük azt, hogy akkor mi az, ami érdekelne, és akkor ott tudsz jobban bevásárolni, úgyhogy inkább ilyen, úgy mondanám, hogy egy jó barát, aki azt mondja, hogy ott van az az étel, ami nem érdekel, akkor menjél arra, és akkor spóroljuk az idődet, uh-huh. de nem próbáljuk úgy odatolni az összes dolgot, amit lehetne. Uh-huh. És terveztek még ezzel fejleszteni? Igen, tervez, szeretnénk egy olyan weblapot kialakítani, ami nagyon személyre szabott lesz, de nem biztos, hogy a vásárlónak ez megfelel, mert vannak aztán változó vásárlói szokások vagy diéták, ami, hogyha kiderül, hogy nem tudom, laktózintoleráns vagy egyszerre, akkor az egész fölborul, úgyhogy itt nehéz úgy kialakítani, hogy erre tudjunk reagálni, és akkor nagyon kellemetlen lenne mondjuk a vásárló élmény. Az ételek mellett bevezettétek még a gyógyszerházhoz szállítást, terveztek még valamit bevezetni a közeljövőben? Jó, Amiről lehet beszélni? Nem tudom elmondani konkrétan, de van egy pár olyan ötlet, amit, amit szeretnénk. A gyógyszert azt nagyon kedvelik a vásárló, hiszen egy helyen lehet egyszerre megcsinálni. És nehéz volt bevezetni egyébként a gyógyszerházhoz szállítást? Az olyan ne- nehéz problémának tűnik. E, igen, az, az egy ilyen te- teljesen egyedi fejlesztés, és minden országra egyedi. Nagyon attól függ, hogy milyen jogi háttér kell ahhoz, hogy egy országban tudjunk működni. Igen, ez, ez volt lehet, hogy a legnehezebb fejlesztésünk. A weboldalon keresztül is lehet tőletek rendelni, tehát van egy alkalmazásotok is, uh-huh. ami segítségével működik. A rendelés mennyire tervezitek, mennyire figyeltek az Omnichannel stratégiára? Sokkal többet fogjuk a jövőben fejleszteni az app részünket. Az omnichannel úgy értsem, hogy akkor az applikáció és a weblap. Igen, és azoknak az együttműködése. Igen, az egyre többet összhangban lesz. Mindig van egy kis késés, hogyha valami van a weblapon, akkor amíg átfut a App Store-on, meg a Google-on, akkor az egy, egy-két nap. Uh-huh. De így összhangban van fejlesztve az egész, és szerintem egyre, egy, egyre többet fogunk az app felé menni, hogy minél kényelmesebb legyen a bevásárlás is, mert uh-huh. szinte bárhonnan lehessen minden. Uh-huh. És mik azok a fejlesztések, amiket most terveztek? Az, hogy te- teljesen összhangban legyen a weblap az appal. Uh-huh. Hogy ne, ne legyen olyan, ami, ami nincs benne. Most például a Benú nem volt egy ideig az abban, arra törekszünk, hogy benne legyen. Ugye mi, minden ilyen kiemelt, nem tudom, frissen szedett meg, bistró, meg minden ugyanúgy legyen a, abban elérhető, mint a weblapon. Elég sok vásárlóink itt statisztikailag a, a mobil alkalmazást kevésbé használják, hanem inkább a mobil weblapot használják. Ebben szeretnénk nekik segíteni, mert az app sokkal kényelmesebb és a futárral is jobban tudnak kommunikálni. Vannak olyan vásárlói változások, amiket most az elmúlt időszakban figyeltetek meg? És érdekesen gondolt? A, a vásárlók nagyon érdekesen reagálnak minden új bevezetésre. A prémium volt egy nagy élmény nekünk. Ott nem tudtuk, hogy, hogy fogjának reagálni a vásárlók. Nagyon jól fogadták be a prémiumot, és nagyon hamar rájöttek az összes benefitre, ami a prémiumon belül van. Kicsit izgultunk, hogy mennyire fogják a 15 perces slotot benefitnek látni, vagy nem, mert az elején úgy tűnt, hogy inkább az Express az, ami az érdekes. Viszont most éppen tegnap néztem az arányait a 15 perces slotoknak, és és brutálisan magas. Úgyhogy szerintem már rájöttek az emberek, hogy ennek ennek mi az előnye, és és használják, de maradt a, egy nagyon magas express arány is a, a, a prémiumoknál, mert ott a se, gyor, gyorsaságban meg tudják oldani. Úgyhogy a, a kettő kombinációja szerintem az, a, az az érdekes nekik, hogy amikor a, nagyon sok munkám van, nagyon kevés időm van, és valami éppen, a, valami éppen nagyon gyorsan kéne, akkor azt, azt használják a leggyakrabban. Miben más a prémium az alapszolgáltatásnál? A prémiumnál van egy pár ilyen uh, szép dolog, hogy uh, van, van alapból uh, néhány ingyenes express, uh, nincsen ilyen minimum a, a szállításra, uh, és uh, van egy uh, most már több mint száz termék, ami kedvezményesebb vagy kedvezményes áron kapható állandóan. 
uh-huh. uh, próbáltuk úgy összeállítani, hogy az, ami az embereknek kéne, de az, azon még állandóan dolgozunk, mert visszajelzés alapján. És van még egy gyerekeseknek, kisgyerekeseknek szóló programot. Igen, az, az most indult, a, ott nagyon sok vásárló benevezett, most, a, de még nem tudjuk elemezni azt, hogy mennyire sikeres vagy nem, a, csak tudjuk, hogy népszerű lett nagyon gyorsan. Ha visszamehetnél az időben, milyen jó tanácsot adnál önmagadnak, mint a kifrikontú ügyvezetőjének? Itt nekem nagyon szerencsém volt abban, hogy a, a, a tulajdonos vagy, egyeztettem, vagy ő tanított be a cégbe, uh-huh. úgyhogy itt minden, minden jó trükköt a forrástól tanultam, úgyhogy nem, nem tudtam sok hibát elkövetni, ami, uh-huh. amire most azt mondanám, hogy, hogy nem volt jó. Uh-huh. És akkor a cselvezetés, ugye cselvezetés a cég, és akkor mondom nagyon sok dolgot, mint például a szoftver döntéseket és ilyeneket kapjátok? Kicsit bonyolultabb, mert ma- magyar a cég és magyar döntésű a cég, ah, úgyhogy okay. itt teljesen ma- saját hatáskörrel bírunk uh-huh. Magyarország területén. Az azért is van, hogy minden beszállító, meg ilyen lokál kis termelők, meg, meg egyéb cégekkel sokkal erőteljesebben tudjunk dolgozni. Ami úgy, nevezett, úgy lehetne mondani, hogy ki van szervezve az az IT rész, uh-huh. amik csak központilag tud működni, hogyha már több ország van, és van, van egy pár ilyen segítő, azt úgy lehetne mondani, hogy csoport szint, ahova, ahova lehet így be telefonálni, úgy mondanám, és akkor ők tudnak jönni és segíteni, beállítani rendszereket, meg uh-huh. folyamatokat. Volt olyan IT fejlesztés, ami Magyarországra kellett? Megcsinálni. A Benon kívül a, volt, a, volt egy pár olyan, csak de nem úgy működik, hogy a, a szervezet nem úgy működik, hogy mindenki kérhet bármit, és akkor azt megkapja. Kicsit koordináljuk, mert Agile-ban működik az IT, és sokkal jobban tudjunk itt fejleszteni a, a dolgokat, úgyhogy tulajdonképpen elsőbbségben van mindig az, ami több országnak kell. Uh-huh. Ami nagyon mókás, mert mindig ugyanaz kell mindenkinek, úgyhogy nagyon gyorsan megegyezünk. És ebbe, ebbe bele lehet írni, hogy vannak a nagy stratégiai fejlesztések, ami nagyon előre visz, vannak a ilyen középtávú fejlesztések, hogy abból, ami már működik, még jobb legyen, vagy még jobb fogyasztóérmény legyen, és aztán vannak a, azt mondom, ilyen support IT szinten, ahol már én kérek azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a részét a weblapomnak máshogy szeretném látni. Az ügyfélszolgálatok működésére tudnám mesélni egy kicsit? Alapvetően telefonos, vagy most már inkább online térben működik az ügyfélszolgálat? Mi, minden szinten elérhető. A, a, úgy van beállítva az ügyfélszolgálat, hogy az ügyfél olyan felületen tudja megkeresni, ami neki kényelmes, vagy akár ne keresse. Hogyha nem vagyok elégedett egy termékkel, akkor azt egyszerűen reklamálom, és nem kell senkivel beszélgetni. Uh-huh. A magyar vásárlók többsége még mindig jobban érzi magát, hogyha valakivel személyesen beszélgethet, úgyhogy van egy hang, vagy telefonos szolgálat, de már egyre gyakrabban használják a online vagy a social media felületeket is, ahol ugyanúgy tudnak elérni minket. Tehát látható az online térnek az előré, előretörése. Igen, meg lehet, hogy kényelmesebb is néha, hogyha nem kell telefonálni, hiszen egy meeting közben is reklamálhatom a terméken. <gül> Oké, rendben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én Nagyon is köszönöm volt, szépen. És rengeteg jó dolgot tanultam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. És köszönjük szépen a nézőinknek, hogy ismét megtekintették a Digital Talks adását.